Als Kulturkreis wurde früher in den Kulturwissenschaften ein großflächiges Siedlungsgebiet bezeichnet, dessen Einwohnern eine gleiche oder zumindest ähnliche Kultur zugeschrieben wurde. Der Begriff wurde 1898 vom deutschen Ethnologen Leo Frobenius geprägt, als Teil seiner als überholt geltenden Kulturkreislehre. Heute wird diese Bezeichnung in der deutschsprachigen Ethnologie aus verschiedenen Gründen recht einhellig abgelehnt. Stattdessen wird manchmal der ideologisch auch vorbelastete Begriff Kulturareal verwendet, der eine geografische Geschlossenheit einer Kultur postuliert und eng mit der Völkerlehre zusammenhängt. Außerhalb der ethnologischen und historischen Wissenschaften spricht man von Kulturräumen oder Kulturerdteilen, die im jeweiligen Zusammenhang ihrer Fachwissenschaft die gegenwärtige Situation abbilden. Auch diese Begriffe vertreten primär ethnografische Konzepte räumlicher Begrenztheit von Kultur, die durchaus kritisch gesehen werden. Überblick Das Konzept des Kulturkreises übersteigt in seiner Reichweite meist andere Einteilungen sozialer Einheiten wie soziale Gruppen, Stämme, Gesellschaften, Nationen oder Völker, so spricht man beispielsweise vom christlichen Abendland bzw dem islamischen Orient als zwei großen Kulturkreisen, die sich durch jeweils bestimmte Wertvorstellungen, soziale Normen, Sitten und Gebräuche auszeichnen. Die Definition eines Kulturkreises in der Größe wird unterschiedlich vorgenommen und richtet sich nach der Auswahlbestimmungen, die zur Unterscheidung typisch sein sollen. So wird einerseits von einem skandinavischen Kulturkreis gesprochen, der andererseits auch Teil des europäischen Kulturkreises sein kann. Eine beliebte Einteilung ist die in westlicher Kulturkreis, fernöstlicher Kulturkreis oder in arabischer Kulturkreis. Die Typisierung von Kulturen spielt in den auf der Zyklentheorie basierenden idealtypischen Geschichtsbildern, wie sie bereits von Jean Battista Vico formuliert wurden, eine zentrale Rolle. Die Typisierung von Kulturen ist noch im 20. Jahrhundert charakteristisch für Historiker und Kulturwissenschaftler wie Ottmar Anderle. Rushton Kuhlborn, Christopher Dossen, Nikolai Danilewski, Reinhold Niebuch, Henry Pirenne, Pishirim Sorokin und Karl August Wittvogel sowie gegenwärtig J.O.S.D. Boys, Samuel P. Huntington oder Bassam Tibi. Bei Oswald Spengler und Arnold J. Toynbee wurden diese Konzepte in ihrem Rigorismus am konsequentesten konstruiert. Insbesondere die deutsche Geisteswissenschaft hat sich vor allem im Nationalsozialismus sowie in der Volks- und Kulturbodenforschung bei der Typisierung von Kulturen hervorgetan. Tragende Konzepte waren dabei vor allem die Konzepte der Volksgruppe und Volksgemeinschaft, des Lebensraumes und Kulturraumes, des Brauchtums, der Gesittung und der Überfremdung, die Kontinuitäten in der Methodik. Den Biografien der Wissenschaftler und dem Vokabular der Wissenschaft lassen sich von der völkischen Bewegung der Zwischenkriegszeit über den Nationalsozialismus bis heute nachweisen. Kulturkreislehre Die Kulturkreislehre wurde 1898 von Leo Frobenius als Theorie der Völkerkunde eingeführt. Behauptet wird eine fortschreitende chronologische Weiterentwicklung der menschlichen Kultur. Frobenius selbst gab diese Theorie als nicht überzeugend wieder auf und entwickelte stattdessen den Ansatz der Kulturmorphologie. Aufgegriffen und weiterentwickelt wurde sie von dem deutschen Historiker Fritz Grebner als Gegentheorie zum Evolutionismus, der von einem gemeinsamen Ursprung aller Ethnien ausgeht. Die Kulturkreislehre wurde vor allem von der Wiener Schule der Völkerkunde Anfang des 20. Jahrhunderts aufgegriffen von Pater Wilhelm Schmidt und Pater Wilhelm dem Koppers. Sie erfanden den Begriff Urkulturkreis, der von Anfang an monotheistisch, monogam und patriarchalisch gelebt habe und daher völkerkundlich der wertvollste sei, die Lehre wurde so zu einer Rassentheorie. Schmidt war auch Anhänger des Sozialdarwinismus. Ein weiterer Wiener Vertreter war Paul Schebester, der als Missionar in Mosambik tätig war. Die Wiener Schule verwendete die Begriffe Urkultur, Primärkultur und Sekundärkultur, wobei die Urkultur die wertvollste sei, die Kulturvölker wurden im Vergleich dazu als degeneriert angesehen.